Atención, aviones de guerra desplegados por Chile ante presunta violación del espacio aéreo. Tensión entre Chile y Argentina aumenta tras el despliegue de aviones de guerra en Punta Arenas debido a una supuesta violación del espacio aéreo chileno. Tensión internacional crece en el sur de Chile. Este miércoles, el país andino experimentó un momento de alta tensión con Argentina, después de que la Fuerza Aérea de Chile, FACH, desplegara aviones de combate en respuesta a una supuesta violación de su espacio aéreo. La situación se originó en Chabunco, Punta Arenas, una zona estratégica frente a la provincia argentina de Tierra del Fuego. El incidente ocurrió luego de que el Ministerio de Defensa chileno informara sobre la detección de una intrusión aérea no autorizada. Tensión aumentó cuando dos aviones F-5 de la FAT fueron enviados de inmediato a la zona para proteger la soberanía del país. La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, confirmó la operación militar en una conferencia de prensa. Según Fernández, el incidente se produjo cerca de las 8 horas del martes, cuando un objeto aéreo no identificado fue detectado en la zona oriental del Estrecho de Magallanes. La facha activó sus protocolos de defensa, enviando los aviones de combate en lo que describieron como una operación de salvaguarda de la frontera chilena. Aunque las fuerzas chilenas desplegaron sus aviones, el contacto con el tráfico aéreo no identificado se perdió, dejando muchas preguntas sin respuesta. Tensión se mantiene mientras las autoridades chilenas realizan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Fernández enfatizó que la Fuerza Aérea actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos para proteger la soberanía nacional. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, también intervino en la situación, revelando que se habían iniciado contactos diplomáticos con Argentina. Toa explicó que hasta el momento no se sabe con precisión qué tipo de nave estuvo involucrada en la supuesta violación del espacio aéreo. Las autoridades están investigando si se trató de un avión, helicóptero o alguna otra forma de aeronave, y si pertenecía al ámbito civil o militar. Por parte del gobierno argentino, no se emitieron declaraciones oficiales, aunque la agencia Noticias Argentinas informó que una fuente cercana al Ministerio de Defensa argentino negó que aviones militares o civiles del país hubieran estado en el área en la franja horaria mencionada. Según esta fuente, no se realizaron vuelos por parte de las fuerzas argentinas durante el tiempo en que ocurrió el incidente reportado. A pesar de la falta de confirmación oficial, la Fuerza Aérea Argentina publicó su cronograma de vuelos para el día del incidente, mostrando que la única operación aérea llevada a cabo el 27 de agosto fue un vuelo de la aerolínea LADE, que siguió un trayecto claramente definido entre Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande. El incidente fue reportado inicialmente por un usuario en la red social X, antes conocida como Twitter. César Quesada publicó un mensaje en el que alertaba sobre una misión de intercepción real en la frontera con Argentina. Esto provocó una oleada de especulaciones y reacciones en las redes sociales, mientras los usuarios seguían los acontecimientos con preocupación. Este no es el primer caso de tensión fronteriza entre Chile y Argentina en la región del extremo sur. El pasado 29 de abril, el gobierno chileno acusó a Argentina de haber ubicado un puesto de vigilancia y control marítimo tres metros dentro del territorio chileno en la zona de Hito 1. Este nuevo incidente refuerza la preocupación por la estabilidad diplomática entre ambos países, que comparten una extensa frontera en una región históricamente sensible. Las autoridades chilenas han sido claras en afirmar que la soberanía del país fue defendida de manera adecuada y que la seguridad del espacio aéreo chileno es una prioridad. Sin embargo, el episodio pone de manifiesto las complejidades y desafíos de gestionar las relaciones fronterizas en zonas remotas y estratégicas como el sur del continente. Mientras la investigación continúa, la tensión entre Chile y Argentina sigue siendo un tema delicado. La comunidad internacional observa con interés los próximos pasos que den ambos países para aclarar los hechos y evitar que la situación escale a un conflicto mayor. La diplomacia y la cooperación serán claves para resolver este nuevo episodio de tensión en la región del cono sur. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.